இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றிய பேச்சு வரும் பொழுதெல்லாம் பெரிய பெரிய கோள்களை பற்றியும் பெரிய பெரிய நட்சத்திரங்கள் ஸ்டார்ஸ் பிளானட் ஒளி வருடம் பல ஆயிரம் ஒளி வருடங்கள் பற்றியும் கேலக்சிஸ் காஸ்மிக் கதிர்கள் போன்ற பெரிய பெரிய விஷயங்களை பேசும் அறிவியல் விதி ஒரு பக்கம் ஆனால் வேறு ஒரு பார்த்தே இருக்க முடியாத கற்பனைக்கே எட்டாத மற்றும் ஒரு பிரபஞ்சத்தை பற்றியும் அதற்குன்னு ஒரு தனியாக புதுசு புதுசாக விதிகளையும் உருவாக்கி கொண்டே செல்கிறது இன்றைய நவீன அறிவியல் நாம் நம்மை ஒரு பத்து கோடியாக சுருக்கி கொண்டு அப்படி இருக்கும்போது சுருக்கி கொண்டு பத்து கோடியாக சுருக்கி கொண்டு பார்க்கும் உலகம் அது மைக்ரோஸ்கோபிக் வேர்ல்டு குவாண்டம் யூனிவர்ஸ் என்று அழைக்கிறது இன்றைய அறிவியல் ஸ்பேஸ் பிளானட் எர்த் டைம் டிராவல் ஒளி வருடம் என்ற அதற்கென ஒரு விதியை ஒவ்வொரு விதியாக தரும் இன்றைய அறிவியல் இந்த குவாண்டம் வேர்ல்டில் எல்லா விதிகளையும் தள்ள சொல்கிறது அதெல்லாம் மறந்துடுங்க எல்லா விதிகளையும் தள்ள சொல்லி கற்பனையே பண்ண முடியாத புது விதிகளை கூறுகிறது இந்த விதிகள் குவாண்டம் தியரி என்று இன்றைய அறிவியல் கூறு குறிப்பிடுகிறது இந்த விதிகளை உணர வேண்டுமானால் அனுபவிக்க வேண்டுமானால் நிரூபிக்க வேண்டுமானால் நாமும் நம்மை சிறிய மிக மிக சிறிய ஒரு எறும்பு போல நம்ம அப்படியே குறுக்கி கொண்டு பார்த்தால் மட்டுமே இந்த அணு உலகில் அணுவில் நடக்கும் அதிசயங்களை காண முடியும் நம்மால் சடனாக ஒரு இடத்திலிருந்து மறைய முடியுமா இல்ல ஒரு நொடியில பல இடங்கள்ல நம்மளால தோன்ற முடியுமா இல்ல வீட்டினுடைய கதவையே திறக்காம அந்த வீட்டில் இருக்கிற செவரு மூலமா வீட்டை விட்டு வெளியில வர முடியுமா இல்ல சிறையில் அடைப்பட்டுக்கிற ஒரு கைதி அந்த கதவை போட்டு திறக்காம சிறையில இருந்து தப்பிச்சு போக முடியுமா இல்ல நாம இப்போ இருக்கிற இடத்துல இருந்து அடுத்த நொடி அடுத்த நொடி டெல்லியில இருக்க முடியுமா டெல்லியில அல்லது வேற எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்க முடியுமா சுருங்க சொன்னால் நம்முடைய சித்தர்கள் செய்த வேலையை செய்ய முடியுமா முடியும் என்கிறது இன்றைய குவாண்டம் அறிவியல் பலவிதமான உதாரணங்களுடன் எடுத்துக்காட்டுடன் இதை நிரூபிக்கவும் செய்திருக்கிறது இன்றைய குவாண்டம் அறிவியல் அதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல தான் ஒரு பொருள் ஒரு நேரத்தில் இருக்க முடியும் ஆனா குவாண்டம் உலகில் அப்படி கிடையாது இந்த குவாண்டம் உலகில் ஒரு புத்தகம் இருக்குனாக்க இந்த புத்தகம் ஒரே நேரத்தில் என்னுடைய வீட்டிலும் இருக்கும் அதே புத்தகம் அதே நேரத்தில் என்னுடைய அலுவலகத்தில் என்னுடைய மேடையில் அலுவலக மேஜை மீதும் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட எசகு பிசுக்கான கோட்பாடுகளையும் இருப்பியல்களையும் இவை கொண்டிருக்கிறதுனால தான் இவைகள் மற்ற கோட்பாடுகளை விட தனித்து காணப்படுகிறது இந்த மாதிரி கோட்பாடுகள் நிறைய நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அதுதான் முக்கியமாக இந்த குவாண்டம் பிசிக்ஸில் மிக முக்கியமாக ஆதாரமாக நிரூபித்திருக்கிறார்கள் அறிவியல் அறிஞர்கள் இந்த குவாண்டம் தியரியை குவாண்டம் உலகை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் உள்ள நுழைஞ்சு பார்க்கணுமானால் மனதில் இருந்து ஒரு சில சட்டைகளை அகற்ற வேண்டியுள்ளது கழட்டி எரிய வேண்டியுள்ளது மனதில் இருந்து ஆ இது எப்படி முடியும் அது எப்படி முடியும் இதனால் எப்படி இங்கிருந்து அங்கே போகுது அங்கேருந்து இங்கே வருது இது போல எதற்கெடுத்தாலும் தர்க்கமாக கேள்வி கேட்கும் பொழுது நம்மளால் இந்த குவாண்டம் தியரியை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்றது தான் இந்த கோட்பாடு எந்த இலக்குமே இல்லாமல் நம்ம மனசை ம நம்ம மைண்டை கற்பனை பண்ண முடியுமா எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ கற்பனை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கவ்வளோ மனசு அப்படி கற்பனைனா அப்படி ஓட உடனும் கற்பனை குதிரைய அந்த அளவிற்கு இலகுவாக இந்த கோட்பாடை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏன்னா ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்றாருனாக்க இந்த உலகத்தில் அதிகமாக எவனுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமோ ஐ நோ எவ்ரி திங் அப்படின்றவனுக்கு வந்து நிஜமாக அறிவாளி கிடையாது யார் வந்து கற்பனை குதிரை அப்படி தட்டி விட்டு ஓட வைக்கிறாங்களோ அவன் தான் நிஜமான புத்திசாலி இது ஐன்ஸ்டீன் சொன்ன வார்த்தை ஏன்னா அந்த நிஜமான அறிவாளி லாஜிக் படி தான் போவான் ஏலேருந்து பி இப்படி போகணும்னா ஏ டு பி அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த கற்பனை குதிரையை தட்டி விடும்போது இப்போ ஒரு பைத்திகாரம் இருக்கானாக்க நான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சா அவன் அந்த நிமிஷமே பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறான் நான் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஏ அதை பண்ணு இதை பண்ணு நான் தான் பிரை அவன் உடனே கற்பனை பண்ணி அவன் பிரைம் மினிஸ்டராகவே நினச்சிட்றான் ஆனால் லாஜிக் பார்ட்டி என்ன பண்ணுறான் ஒரு புதுசாக ஒரு பார்ட்டி தொடங்குறான் அந்த பார்ட்டியை தொடங்கி அதுக்கப்புறம் மக்களை சேர்த்து ஓட்டு வாங்கி அதுக்கப்புறம் தேர்தலில் நின்று தோத்து ஜெயிச்சு பிரைம் மினிஸ்டர் அது வேற விஷயம் அது கதைக்காகாது உடனடியா அந்த நிமிஷமே நான் இப்ப இருக்கேன்பா நான் பிரைம் மினிஸ்டர்ப்பா அடுத்த நிமிஷம் அவங்களுக்கு ஈஸியா வரும் ஈஸியா புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்றாங்க சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஒரு குழந்தையினுடைய மனது போல எதை பார்த்தாலும் புதுசா பார்க்கும் ஏன் எதுக்கு என்னன்னு கேள்வி கேட்காது அது போல ஒரு எண்ணத்துடன் இந்த குவாண்டம் தியரியை அணுங்கு அணுகும் பொழுது அனைத்தையும் இலகுவாக புரிந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அனுபவிக்க முடியும் அணுவை துளைத்து ஏழு கடலை புகுத்தி குறுக தரித்த குரல் என்று பாடுவாள் நம்முடைய முப்பாட்டி ஔவையார் 
அதைத்தான் குவாண்டம் தீரியும் செல் சொல்கிறது குவாண்டம் தீரின்றது அணுக்கள் அணுக்கள்னோடனே நமக்கு தெரியும் அப்படி கண்ணை மனசுக்குள்ளே அந்த கற்பனை ஓடும் துணூண்டு கற்பனை கேட்டாத அளவுக்கு துணு ஒரு சின்ன பொட்டு அதோடுதான் அந்த குவாண்டம் தீரியானது அணுக்கள் அதுக்குள்ள இருக்கிற உட்கரு அந்த உட்கரு அதுக்குள்ள இருக்கிற சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த குவாண்டம் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங் அதுலேயும் நுணுக்கமாக இருக்கிற எனர்ஜி இப்படின்னு சின்ன 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 விஷயங்களை உள்ள சென்று சென்று ஆராய்கிறது அணுவே சின்னது அந்த அணுக்குள்ள இறங்கி அதன் பின்னாடி இன்னும் ஆழமாக அதுக்குள்ளே போய் அந்த சப்பாட்டாமிக் நிலையில் அந்த உள்ளக்குள்ளே இருக்கிற அணுக்குள்ள போய் அதுக்குள்ளே இருக்கிற பொருள் அதில் இருக்கிற ஆற்றல் அதில் இருக்கிற நிகழ்ச்சி இதையெல்லாம் அறிந்து தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் அல்லது குவாண்டம் மெக்கானிசம் குவாண்டம் தியரி அப்படின்றாங்க இதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டால் தான் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு பேசிக் மட்டும் ஏன்னா இதை தொடாமல் நம்மளால் அந்த சித்தர்கள் செய்த வேலையை செய்து காமிக்க முடியாது சித்தர்கள் செய்த வேலையை எப்படி செய்தார்கள் என கற்பனையிலும் எண்ணி பார்க்க முடியாது இதை தெரிந்து கொள்ள ஒரு சில சின்ன சின்ன அடிப்படை விதிகள் நம் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த விதிகளை நினைவு கூற வேண்டியது அவசியமாகிறது குவாண்டம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் குவாண்டம்ன்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு யூனிட் ஒரு ஃபிசிக்கல் யூனிட் எப்படி ஹேர்ட்ஸ் அப்படின்றாங்க இல்லையா எப்படி எம்பி ஒன் எம்பி டூ எம்பி த்ரீ எம்பி ஃபோர் அதே போல குவாண்டம் அப்படின்றது ஒரு யூனிட் பிசிக்கல் யூனிட் அதாவது சின்ன குட்டியா இதுக்கு மேலே குறைக்கவே முடியாது அப்படின்றத குறிக்கிறதுக்கு அந்த சின்னதை குறிப்பதற்கு குவாண்டம் அப்படின்றாங்க இப்போ நம்ம அணு என்ற ஒரு வீட்டுக்குள் நுழைகிறோம் ஒரு வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சனாக்கா அந்த வீடு எப்படி இருக்கும் அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு பாத்ரூம் இருக்கும் ஒரு கிச்சன் இருக்கும் ஒரு பெட்ரூம் இருக்கும் இது போல அணு அப்படின்ற ஒரு வீட்டுக்குள் நுழைந்து பார் எட்டி பார்க்கும் பொழுது உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்சாச்சு நுழைந்து இப்பொழுது ஒன்றொன்றாக என்ன இருக்குன்றத பார்க்க ஏன்னா இந்த விஷயங்களை இந்த சின்ன சின்ன அணுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டால் தான் அது என்னென்ன வேலைகளை பண்ணும் அப்படின்றத நம்மளால பார்க்க முடியும் கற்பனையை செய்து பார்க்க முடியும் இன்றைய பகுதி ஒரு அறிமுகம்தான் இப்பொழுதுதான் அணுவினுடைய வீட்டிற்குள் நுழைந்திருக்கிறோம் அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழையணும்னா நம்ம மைண்ட் செட்டை எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு குவாண்டம் தேரி முப்பத்தி எட்டு கோட்பாடை சொல்லுது அந்த கற்பனையான எண்ணத்துடன் குழந்தை மனதுடன் இந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு பார்க்கும் பொழுதுதான் நமக்கு ஒன்றொன்றும் ஒவ்வொரு வித்தையும் நமக்கு ஒரு நிமிஷத்துல இந்த இடத்துல இருந்து அங்க மாறுறது எப்படி ஒரு நிமிஷத்துல இந்த இடத்துல இருந்து எங்கேயே இருக்கேன் நான் அதே போல உங்கள் அருகிலேயே வந்து அமர்ந்து கொள்ளணும் அது எப்படி தொட்ட பொருளை தங்கமா மாத்துவது எப்படி ஒரு பொருள் ஏன்னா எல்லா அணுன்றான் எல்லா அப்செக்டுன்றான் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் அப்ப தங்கமும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்ப மெட்டலும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இரும்பு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி மாற்றுறது சொல்லுகிறது குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல ரசவாதம் கொண்டுட்டு வந்து நிரூபிக்கிறாங்க டைம் டிராவல் நிரூபிக்கிறாங்க இப்படி ஒன்னு ஒன்றாக பார்ப்பதற்கு முதலில் இந்த அணுவினுடைய வீட்டிற்குள் நுழைந்து அது என்ன இருக்குது அப்படின்றத நாம் பார்க்க வேண்டும் நன்றி அன்பு உறவுகளே மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் குவாண்டம் அறிவியல் நமக்கு தருவது தில்லா திகிலா தொடர்கிறது இணைந்திருங்கள் அன்பு நண்பர்களை